नमस्कार दोस्तों मैं हूं ऋषभ आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपर से इस वीडियो में मैं आपको पिवर टेबल के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा आपके मन में अगर ये सवाल है कि पिवर टेबल करता क्या है एक्सेल में मैं फिलहाल इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक्सेल में काम करना है तो ये ट्रिक तो आनी चाहिए इन आउट चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह ये डेटा को एनालाइज करने में मदद करेगा मान लीजिए मेरी एक अचार की कंपनी है सही सुना आपने अचार अलग अलग तरह के अचार बनाता हूं कहीं टमाटर कहीं चिलीज एंड कहीं कैरेट आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी पसंद है ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं बट तब तक आप ये फेवरेट टेबल देखें अब मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि देखना है कि किस क्षेत्रों में किस स्टेट्स में मेरे अचार के ऑर्डर्स जाते हैं और कौन से अचार ज्यादा फायदा देता है मुझे ज्यादा सेल्स देता है मुझे तो मैंने पेवर टेबल बनाने से पहले देखना है पेवर टेबल है कहाँ वेल well, यह है इंसर्ट टैब के अंदर पेवर टेबल ये रहा बट इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है पहली कोई भी हेडर ब्लैंक ना हो ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है अगर है तो उसे भर दीजिए कोई भी सेल मर्ज ना हो अगर मर्ज है तो आप उसे अनमर्ज कर दीजिए और ये दो चीजों को ख्याल रखते हुए आइए मेरे साथ हम बनाते हैं पेवर टेबल आएगा ना डरेगा तो नहीं पूरी डेटा को चूज करते हैं जाते हैं इंसर्ट टैब में और क्लिक करते हैं पिवट टेबल के ऊपर ओके बन गया पिवट टेबल अब अगर आपको पिवट टेबल का पूरा फायदा उठाना है एक सेटिंग को जरूर ऑन कीजिएगा सवाल बाद में कीजिएगा क्यों कर रहे हैं हम फिलहाल आप सेटिंग्स चेंज करते हैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और क्लिक करने के बाद जब आपको मिले डिस्प्ले टैब तो सीधा दौड़े दौड़े आप पहुंच जाइए क्लासिक पिवर टेबल लेआउट ऑप्शन के ऊपर प्रेस कीजिएगा ओके नजारा ही बदल गया अब आपके सामने चार अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं नाम भी आपको दिख रहे हैं रो फील्ड कॉलम फील्ड रिपोर्ट फिल्टर और वैल्यू फील्ड बाई एनी चांस अगर आप इसके बाहर क्लिक करते हैं ऐसा लग रहा है पूरा समा गायब हो गया है वेल well, ऐसा नहीं है आपको वापस से उस मैदान में आना होगा और आप देख भी रहे हो ये एक मैदान का हिस्सा है जो सबसे बड़ा है वेल well, बता भी देता हूं क्यों जितने भी गणित वाले काम होंगे मैथमेटिक्स वाले दिमाग वाले यानी कि सम एवरेज परसेंटेज काउंट वो इस एरिया में ही होंगे सो so, आइए देखते हैं रिपोर्ट बनता कैसे है अगर आपको ये फील्ड राइट में दिख रहे हैं चौंकेगा नहीं ये वही फील्ड है जो आपके डेटा के हेडर थे आप देख सकते हो ये रहे डेट नेम स्टेट पिकल्स एंड सेल्स ये सेम चीज दोहराई जा रही है यहां पर ताकि आप उसे सिलेक्ट कर सकें और देख सकें कि डेटा किस तरह रिपोर्ट में तब्दील हो रहा है दोस्तों आप देख रहे हो किस तरह मेरे सारे स्टेट्स के नाम आ गए जहां मेरे अचार के कस्टमर्स पाए जाते हैं वेल well, अगर आप चाहें तो इन सब के सेल्स अमाउंट यानी कि कितने अमाउंट का अचार आपने बेचा है कितने वैल्यू का अचार आपने बेचा है आप देख सकते हो अगर आप ड्रैग करो सेल्स इस गणित वाले एरिया में वाओ ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका में मेरे बहुत आपका फैन तुम नहीं हो मेरे फैन ऐसा मत बोलो फैंस हैं एक्चुअली मेरे नहीं मेरे अचार के बहुत फैंस हैं अब अगर आपको यह भी देखना है कि कितने ऑर्डर्स आए थे मैं सेल्स को वापस दोबारा इस एरिया में फेंकता हूं आप देखो ध्यान से इस एरिया में जहां गणित ऑलरेडी है लेकिन यह क्या सेम नंबर दोबारा हमें ये काम नहीं करना हमें चाहिए जो काउंट दिखा सके बिल घबराइए नहीं आप कोई भी एक नंबर पर अगर राइट क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है समराइज वैल्यू बाय और आप उसे बना सकते हैं क्या काउंट तो देखा गया है कि आपके पास नौ ऑर्डर आए थे जिनकी टोटल वैल्यू है सेवन फोर टू फाइव तो दोस्तों कितने आसानी से आपने सम भी निकाला और काउंट भी आप अगर चाहो तो कोई भी एक नंबर चूज करके राइट right क्लिक करके आप कर सकते हो क्या सॉर्ट सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ताकि आप देख सको आपके टॉप थ्री स्टेट्स कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा बिक्री होती है सेल्स होती है अब आपके मन में ये सवाल है कि बिक्री हुई तो हुई अच्छी बात है लेकिन कौन से अचार किस क्षेत्र में गए ये कैसे पता चलेगा वेल well, आपको एक नई ट्रिक के बारे में बताता हूं आप जाओ एनलाइज में और आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर ना दोस्तों हमें से कुछ जन हैं जो 2010 वर्जन यूज कर रहे हैं और कुछ हैं जो 2013 या 7 यूज कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंसेस हैं 
2007 वर्जन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है और 2010 में है लेकिन जो बटन का नाम है उसका नाम है ऑप्शंस तो अपने अपने वर्जन्स के हिसाब से आप इस बटन पे जाएं और क्लिक करें इंसर्ट स्लाइसर अब स्लाइसर के नाम पे मैंने चूज करना है पिकल्स और प्रेस करना है ओके वाओ एक बड़ा ही सुंदर सा यूजर इंटरफेस मेरे सामने आता हुआ अगर मैं चूज करता हूं ग्रीन चिली रिपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चिली के सेल्स ही दिखाएगा लेमन रेड चिली टमाटो मुझे सारे देखने हैं इसको क्रॉस कर दीजिए और ये वापस आ गया आपको अगर ये नहीं चाहिए कोई बात नहीं आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं कट आप चाहें तो पिकल्स को रिपोर्ट फिल्टर में भी रख सकते हैं ताकि जब आप ड्रॉप डाउन में जाओ आप चूज कर सको कि किस तरह के अचार के बेसिस पे रिपोर्ट बनाई जाए काफी कुछ स्लाइसर से मिलता जुलता काम है कोई बात नहीं वापस ऑल में जाता हूं और प्रेस करता हूं ओके अगर आपकी पेवर टेबल रेडी हो गई ये रिपोर्ट रेडी हो गई आप एक अलग अलग डिजाइन में इसे ढाल सकते हैं कैसे आप जाएंगे डिजाइन में और बहुत सारे अलग अलग डिजाइन हैं जो आपको पसंद आए आप उनमें से एक चूज कर सकते हो है ना सुंदर मुझे भी अच्छा लगता है अब अगर आपको यह भी देखना है कि टोटल सेल्स में कर्नाटका के सेल्स का कितना परसेंटेज आता है कोई बात नहीं ये भी आसान है राइट क्लिक कीजिए उस नंबर पर और जाइए शो वैल्यू एज पर ना ये सेम सेटिंग्स आपको वैल्यू फील सेटिंग्स के अंदर भी मिलेगी पर फिलहाल मैं जाता हूं शो वैल्यू एज पर और चूज करता हूं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल तो मेरा 50 परसेंट सेल्स कर्नाटका से आता है 22 परसेंट सेल्स महाराष्ट्र से और 14 परसेंट आता है मध्य प्रदेश से सिर्फ इतना ही नहीं अगर आपको लग रहा है कि कोई डेटा अपडेट हुए हैं आपके इस रॉ डेटा में मान लीजिए इसे मैं बढ़ा देता हूं पचपन लगता है किसी की शादी हुई है और भर भर के लाल मिर्च वाले अचार खिलाए जा रहे हैं देवयानी जी बारातियों की बदू आपको ना लगे <laughs> फिलहाल शी टू में जाता हूं अब देखता हूं ये नंबर कैसे चेंज होगा अपने आप तो नहीं होगा बट मैं राइट क्लिक करता हूं और क्लिक करता हूं रिफ्रेश के ऊपर देखें आप देखोगे गुजरात ने 90 प्रतिशत सेल किया है क्योंकि मैंने वो नंबर बदल दिया था सो so, गुजरात के सेल्स होने के बाद मैं वापस अपने ओरिजिनल डेटा में जाता हूँ ये नंबर को पहले जैसा कर देता हूँ और वापस शी टू में जाकर इसे कर देता हूं रिफ्रेश अब अगर आपको परसेंटेज के साथ नंबर भी चाहिए टोटल सेल्स का कोई बात नहीं दोस्तों ये काउंट ऑफ सेल्स पर वापस राइट क्लिक कीजिए जाइए समराइज वैल्यूज बाय में और कर दीजिए सम तो देखा दोस्तों कितना आसान है ये और अगर आपको लगे कि मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक ही चाहिए कोई बात नहीं आप देखोगे आपके स्क्रीन के दाहिने हिस्से में नीचे की तरफ ये चार बॉक्स है बॉक्स एरिया है और उसके अंदर वैल्यूज भी है आपको अगर लगे कि सम आपके कोई काम का नहीं आप उसे हटा सकते हैं वापस उसे ऑफ कर सकते हैं और अब जब आपके सामने ये बेसिक डेटा है आप प्रेस कर सकते हैं F11। F11 वो शॉर्टकट की है जो झट से आपको एक चार्ट बना के दे देगा और अगर मैंने अपने पिवट में इसे शॉर्ट किया होता शॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तो आइए देखते हैं चार्ट में किस तरह यह नजर आता है बहुत ही बढ़िया वापस से शीटू में आता हूं जाते जाते आपको एक ट्रिक बताते जाऊंगा जो मुझे बहुत मदद करता है ऑलमोस्ट डेली हर दिन so, मैं सारे ऑप्शंस को ऑफ करता हूं और इस बार मैं डेट को रो फील्ड्स में ले आता हूं अब ये डेट इंडिविजुअल डेट से अलग अलग मैं इसे एक नायाब तरीके से पेश करना चाहता हूं जहां पर सिर्फ एक महीने का डेटा दिखे जैन मतलब जनवरी फेब मतलब फेबररी एंड सो ऑन सो फोर्थ कोई भी एक डेट पर राइट क्लिक कीजिए और कर दीजिए ग्रुप आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कहा जा रहा है कि आपको किस तरह डेट्स को ग्रुप करना है इयर्स या मंथ्स या दोनों आप कह सकते हैं दोनों एंड प्रेस कीजिए ओके देखिए किस तरह आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मंथ बाय मंथ का सेल्स मिल सकता है तो मैं काम करता हूं सेल्स को रखता हूं गणित वाले एरिया में मुझे मिलता है सेल्स का पूरा ट्रेंड और अगर चाहिए तो पिकल्स के नाम मैं कर सकता हूं इस कॉलम फील्ड्स के हवाले तो अब मेरे सामने ये पूरा नजारा है जहां मैं देख पा रहा हूं कि अलग अलग अचारों का सेल किस किस महीने में ज्यादा हो रहा है लग रहा है जनवरी के महीने में ग्रीन चिली और लेमन वाले काफी पॉपुलर सेल्स हैं राइट तो ये था हमारा पेवर टेबल का बहुत ही बहुत ही सिंपल और फास्ट वीडियो 
ताकि आप 10 से 12 मिनट में सीख सकें जो मैंने सालों में सीखा है कॉन्ग्रेचुलेशन आगे और भी एडवांस पेपर टेबल के वीडियो बनाऊंगा देखते रहिए और बनते रहिए एक्सेल सुपरस्टार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करना ना भूलेगा एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए क्लिक क्लिक